Hi students, in the video, la relationship between standard free energy change and equilibrium constant in the topic. Paakaporo. Or reversible process la paating hai abdina. The system yappur uh, surroundings or perfect equilibrium maintain mano. Okay. A reversible chemical reaction can proceed in either direction simultaneously, so that a dynamic equilibrium is set up. Reversible chemical reaction la paating hai na. Uh, Rendi direction leme reaction na dakum. Apa anga vandu or dynamic equilibrium vandu create agum. Ada ada ina sol ranga bina ipo yengra or reactant irkin which konga. Idu vandu bingra or producta mar than which konga. Ipo 50% ye mudana 50% b a convert agirko. Remaining b in agum again yeva convert agum. The yevum bu or equilibrium gardi idha. Okay, wow, 50% reactant reactant away irkarada, are you 50% product form a irkarada? Idata in and solra, nama equilibrium na solra. Okay, wow, the rendatakum yadaila and the dynamic equilibrium in agum create agum. This means that the reactions in both the directions should proceed with a decrease in free energy, which is impossible. Idu kartha in abdina, rendu side me reaction when the free energy korea the mulama nadaka the abdin solranga. Free energy korayer dhingaradu vandu impossible ana oru vishyam. It is possible only if at equilibrium the free energy of a system is minimum. Idhi appa mottanna possible abdi na equilibrium vandu free energy of a system minimum a irukkum bodhi equilibrium attain manna mattu na adhu possible. Let's consider a general equilibrium reaction. Oru general equilibrium reaction edutthakla. A plus B gives C plus D. Inge A plus B ingerde inna na reactants C plus D ingerde product. Idu ori equilibrium reaction ingerde abdi solra. Nado la ulla arrow which equilibrium arrow porter kanga parnga. The free energy change of the above reaction in any state is related to the standard free energy change of the reaction according to the following equation. Adad vande or reaction oriya free energy change and standard free energy change. Idu ende relate pani or equation ruk. And the equation and then pathing na delta G equal to delta G naught plus RT ln Q. Inge pathing na delta G in here than the reaction would be free energy change. Delta G naught in here standard free energy change. R in here the gas constant T temperature. Q in here the reaction quotient. This is how we define it. Ratio of concentration of the products to the concentration of the reactants under non equilibrium condition. Or non equilibrium condition la product to day concentration and reactant to day concentration to day ratio. If you have a reaction, A plus B gives C plus D. Now, the reaction quotient is equal to reaction quotient is equal to ratio between concentration of products divided by concentration of reactants. The product is C and D. Now, concentration of C into concentration of D. Divided by concentration of A into concentration of B. This is the reaction quotient Q value. This is the Okay. Next, when equilibrium is attained, there is no further free energy change. Equilibrium attained is the free energy change. That is, delta G is equal to 0. Then Q becomes equal to equilibrium constant. Hence the above equation becomes. Upon the equation, if we convert agum, delta G value 0 wide chabdi na. For delta G is equal to 0 na, delta G not equal to minus RT lan Q no change agu. 7.39 equation. Okay. Uh, and the Q ungar term k badala, inge K E Q no substitute panir kanga. Q ungar the reaction quotient. அது என்ன term ala replace பண்ணிருக்காங்க equilibrium constant ங்கற term ala uh, replace பண்ணிருக்காங்க k eq அப்படினு இந்த equation க்கு பேர் என்னன்னா van't hoff equation this equation is known as van't hoff equation இப்போ இந்த equation ல இருக்கிற ln அப்படிங்கற term log ஆ convert பண்ணனும் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா 2.303 அப்படிங்கற value ஆல multiply பண்ணா ln is converted into log Delta G naught equal to minus 2.303 RT log of KEQ. That is equilibrium constant K. Okay, wow. this is the final equation. That is the uh, relation. This the... equation. This is the This is the equation. This is the equation. This is the equation. 
டெல்டா ஜி நாட்டுங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ்ன்னு எழுதலாம் இப்போ டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி லான் மைனஸ் ஆர்டி லான் கே இக்யூனும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த ஈக்வேஷனை இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேல்குலேட் டெல்டா ஜி நாட் ஃபார் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ஓசோன் ஆக்சிஜன் ஓ டூலேருந்து ஓ த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ பை டூ ஓ டூ அது பேலன்ஸிங்க்காக முன்னாடி த்ரீ பை டூ போட்டிருக்காங்க அட் டூ நைன்டி எயிட் கேள்வின் இஃப் கேபிஸ் கேபி ஃபார் திஸ் கன்வெர்ஷன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்ச்சு டென் ஃபார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரெஷர் யூனிட்ஸ் இப்போ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர்டி லாக் கேபின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கேபின்னு கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஃபஸ்ட் அந்த டெரிவேஷனில் கியூங்கிற இது கொடுத்து ரியாக்ஷன் கொஷின்ட்டு சொன்னாங்க அடுத்து கே இ கியூன்னு போட்டு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொன்னாங்க இப்போ கேபின்னு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் கேபி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெஷரை பொறுத்து நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஓகேவா இந்த கேசி கேபி இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து பின்னாடி ஈக்லிபிரியம்னு ஒரு சாப்டர் படிப்போம் இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அது தான் அந்த சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ டெல்டா ஜி நாட் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர்டி லாக் கேபிங்கிறது ஃபார்முலா இப்போ இதில் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆர் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எவ்வளவு 8.314 பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் மோல் மைனஸ் ஒன் கேபி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டெம்பரேச்சர் வந்து டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த ஈக்வேஷனில் அப்ளை பண்ணலாம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டூ நைன்டி எயிட் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ கிடச்சிரும் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் சாரி 1,63,229 லேக் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஜூல் பர் மோல் இதே வந்து கிலோ ஜூல்ஸில் எழுதுனா டிவைடட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது இப்போ டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஓகே இதுதான் வந்து டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ ஆஃப் தட் ரியாக்ஷன் தேங்க்யூ